Kahapon, February 9, nagdesisyon nga si Greg Slaughter na lumayo muna sa PBI. Maraming ang nabigla at nalungkot sa desisyon niya. Ilan na dyan ang mga teammates niya na sina Justin Brownlee, Joe DeVance at ang kapartner niya na si Japheth Aguilar. Twin Towers pa nga ang tawag sa kanilang dalawa, hindi ba? Well, ang sinabi lang ni Greg Slaughter sa kanyang Instagram post ay gusto niya para mag-improve in all aspects at gagawin niya yon ng wala sa PBI. Pero yun nga lang kaya talaga ang dahilan o mayroon pang iba. Tara at pag-usapan yan pagkatapos mong ilike ang video at syempre mag-subscribe pa rin ko. Tara, eto ang tingin kong mga posibleng rason. Again, posibleng mga rason. Una ay ang bilang ng mga bashers niya. Honest lamang ako ha, sasabihin ko. I have nothing against Greg. I'm a huge Ginebra fan since I was a kid. Pero heto, isa si Greg Slaughter sa mga players na may mga pinakamararaming bashers sa PBA. Diba? Alam nyo naman yan. Isa sa mga dahilan ay yung kanyang laro. Ang kadalasang mga nababasa ko sa buong anim na taong paglalaro niya sa PBI ay mga comments na sinasabing malambot, malamya, malaki lang, bonjing, bano, at kung ano-ano pa. Sorry sa mga words pero ganyan talaga ang mga nababasa ko. Pero yun nga, tingin ko may epekto itong mga bashers pero hindi para mag-decide ng ganito si Greg Slaughter. Ako hanggang ngayon may mga bashers ako pero 3 to 4 years ago mas grabe ang mga nakukuha kong mga komento dahil ako palang halos ang sports vlogger nun eh. Kaya immune na ako ngayon it's either ibablock kita or tatawanan lamang kita. Sa Greg pa for sure kaya niyang i-handle yung mga ganong mga komento. Ginawa niya pang gasolina yung mga bashers niya eh. Nagsikap siyang mag-ensayo ng mag-ensayo para mag-improve pa at patunayan na mayroon pa siyang ilalakas. So para sa akin, malabong mga bashers ang pinaka dahilan. Ang tingin kong pinaka ay yung binanggit ko sa naunang video natin. Yung naramdaman niya ng hindi na siya ire-renew ng Hinebra at trade pa siya. May mga fans na tingin na okay lang itong ginawa niya. Pero marami rin ang mga nagsasabing pangit na move ito galing kay Greg. Unang una, maaapektuhan ang team niya. Yung minahal niyang team na tinanggap siya ng anim na taon ay sabihin na nating nasira ang mga plano nila para sa Hinebra at sa future pa ng team dahil lang sa desisyon ni Greg. Back in 2013, pinakawalan ng Hinebra ang dalawang mahusay nilang player na sina KG Canaleta at John Wilson para kay Espiritu at sa first round pick ng Air 21 Express na kalaunan ay naging si Greg Slaughter. So hindi nila basta nakuha lang si Greg, nagluwal talaga sila. Tapos ngayon, Mawawala lamang bigla. Lalayo sa liga ng malamang itetrade siya. Nung tinrade niya si Nino noong 2013, nalungkot din siya syempre. Napamahal na rin daw kasi siya sa barangay Hinebra. Pero ang dinugtong niya, being traded is part of my job. Yan ang sinabi niya. Tinanggap niya pa rin dahil alam niyang business nga ito. Pero iba-iba ang pag-handle ng bawat tao sa mga problema, sa mga ganitong bagay. Hindi ba? Sino ba naman ako para i-judge itong si Greg Slaughter? Pero para sa akin lang, He could have handled this better. He could have handled this like a real man. Sa ngayon, tanggap naman na ng Hinebra at mga teammates niya ang desisyon ni Greg Zilla. Pero kagaya nga ng sinabi ko kanina, nasira ang plano ng Jens. Lalo ngayon, walang June Marfahardo ang defending champions na San Miguel. Nga pala, get well soon na bay, pero yun, walang Fajardo. Madadomi na sana ng Hinebra ang ilalim kontra SMB kung sakali, hindi man si Slaughter yung gamit pero yung big man na makukuha sana nila kapalit ni Greg. Pero wala nga. Nga nga. Yun, anong masasabi mo? I-commento lamang yan. And please, like the video pare ko. I-commento na rin sa iba ba ang gusto mong sunod nating pag-usapan. This is W Gameplay. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.